あいつまでどうぞこれわかりません路面を爆破されて道が塞がっていますおそらく1日間かかります入れ避難所緊急事態です避難の便衛兵が司令部に潜り込んだ疑いがあります皆さんすぐに移動してください何1階で2人の死体を発見しました司令部に何者かが入ってきた模様です避難所と皆さんの安全のためにどうか皆さん私を信頼してすぐ移動してください三七年十二月，继攻占上海之后，侵华日军又在华中方面军总司令松井石根大将的指挥下，倾巢出动，发动九个师团以及一个飞行团的兵力，三面围攻民国国都南京。中国守军虽奋勇抵抗，但中英实力悬殊，在日军的进攻下节节败退。十二月十二日，南京保卫战进入最惨烈的阶段，外围防线已经全部被日军突破，南京岌岌可危。我们是八十七师二六四旅，雨花台失守，快点开门！如果再不开的话，我们会被鬼子的飞机炸成肉酱。兄弟们啊，那个上头有令，现在正战乱呢，担心啊有鬼子混进城来，所以啊，你们最好是再表明一下身份。你睁开你的狗眼，好好看看，老子的口音是假冒的吗？我山口弟兄的伤口是假冒的吗？老子在前面拼命流血。你们在后面逍遥快乐，还问我是哪个部门的？你是哪个部门的？英座啊，应该是没多大问题啊。好，开城接应。是。
靴子不对，是日本人。中華網に攻撃されるした。お力を考案して、廃法を延行し、機兵を突撃して、すべて部隊を出動して、すでに一時間以内、南京を収め、入れ、入れ。早已同组织失去联系，虽然意外从监狱逃离，但他无路可去。眼看着日军到处残杀屠戮，军人出身的独狼无法坐视不管。他捡起一名死去军官的步枪，换上该军官的军装。独狼没有想到的是，今后很长一段时间。他都会一直冒用这名教导总队中校营长林杰森的身份。佐藤，我要十人了，大佐，我要多达何人？十人。方向攻击だ。いや、一時方向だ。これを援護しろ。出した殿。出した殿。出した殿。どうした？前方の道に。シナの狙撃手がいます。
ーサー98右前方 400m 相手は一人だ面白いシナジの軍人にこんなに腕立った軍人がいたとはよし俺が相手にしてやる名本お前は撤退だ俺の目で待て牛がし聞け
期，在残破的危楼里，独狼与日军大佐前野正二展开了一场惊心动魄的殊死绞杀。战斗结束时，两人未分胜负，但都对彼此留下了极深的印象。连长，小鬼子穿着中国人的衣服，还真是不好对付呀。你这是吗？我在南京的时候见过，这是鬼子一个便衣队。我你看，就差这么一点就被点着了。这小鬼子也太狡猾了吧，还真往我们这儿派便衣队呢。这小鬼子嘛也不为，就为这俏来，还派这么几个小喽啰，燃不燃啊？这小鬼子为什么要到这去喝酒？我来告诉你为什么。鬼子十三师团已经过了长江，在浦口一带休整，短时间内他们就会来出现追击我们。假如你要是鬼子，你会怎么办？我要是鬼子，我就会在顺路上选一个攻击点，在逆路上选一个偷袭点。再派重兵从滁县的东侧攻击池河镇，再派便衣队进入攻击西侧的乌衣镇，以断后路。没错，所以这个池河桥是鬼子的重点攻击目标，他们这次失手了，一定会卷土重来。对，大黑蛋，大黑蛋，我过来，我过来，我过来，我过来，我过来，我过来，我过来，我过来，我过よし、メレ、ニオレ連隊、サゴマ連隊、ヤマダ連隊
みんな命令を待て一斉に総撃を始まれはい合図までどうぞこれ。わかりません。路面を爆破されて、道が塞がっています。おそらく一時間かかります。入れ。避難所。緊急事態です。避難の便衣兵が司令部に潜り込んだ疑いがあります。皆さん、すぐに移動してください。何。一階で二人の死体を発見しました。司令部に。何者かが入ってきた模様です。避難所と、皆さんの安全のために。どうか皆さん、私を信頼してすぐ移動してください。
特務につながりました浅野庄司だ指揮部に何かあったんだえっなんとか話せ指揮部何かあったのか大佐、何があったのですか指揮部は今品々の襲撃を受けてる全員集合だはい大隊長かああ、いたな帰れよ帰れよ通行証を見せてくださいの命令ですシナ人は軍用車両を1台ハイジャックしておそらくこちらに走ってきます片番はトヨタ警備のトラックです大佐の命令は代価を立つ奴を止めろとのことですトヨタ警備行っていいぞ
持ってこいはい行くぞ把他们给砸倒了。小小子，我这柳石头的技术还可以吧？啊？什么意思啊？横着膀子呀，扔了块石头给小鬼子。这样也行？他呀，就吃这碗饭的，要不然能叫彭大宝的话。哎，对了，往常啊，我都是扔手榴弹，不过今天这帮小鬼子走了狗屎运了。老子没有弹药了，不过扔石头照样要他们的狗命。行了，大宝子，别吹了，谁吹了？哎，林长官呢？啊，林长官在那儿呢，他受伤了。啊，走走走，去找林长官。大宝子，把林长叫过来。走，快走，快走。
ちしていつでもメネしてくださいあまりにも静かすぎる確かに静かすぎた山本すぐ二人対応行きはせて調査してこいはい
封鎖されています対話全員死亡どうしますか母さん右は状況が厳しく真面目せに会いました向かうところ品軍だらけですヘロドマトカトバイクだトゲティネイトバンジョンメオコンドドラ现在他们损失惨重，他们损失很惨的。你啊，去告诉顾连长，让他加强火力。另外，再带两个人去村头村尾，堵住鬼子去了。是。大师，你们两个谁？我死给你拿不走，我给你拿不走。我给你打开一面门，そこを取れ、そこを確認し、反撃する。お前は極災隊を作って何を知ってもそこ取れわかりましたエレンドーマーカビー村南边两处房屋竟然主动发起了进攻，看到没？看来他们已经稳住阵脚，开始反击了。现在这样不是那么好对付了。看来这场仗并不是很好打呀。哎，所以我们得加强火力，抢回主动权。一旦陷入僵持，就麻烦了。为什么呀？附近的鬼子会来增援的呀。必须在半个小时内进行战斗。我们去告诉地形们。是。如果半个小时还没结束，那怎么样？鬼子增援一到，敌众我寡，别说是咱们了，连村里的老百姓性命都难保一击，我想他们应该是暂时做缓息，一会儿可能会有更大的反击。这也许就是暴风雨来临前的沉寂啊！没事，连长，那个答应，那一对答应我，对，来多少打多少。シナコはもう一時的に停戦したので、これは突破する機会だと思います。そしてこの庭はこの村の中心だおそらくシナ人たちはそこにいるだろうしかもいるのはシナ人たちのリーダーだそのリーダーが
みたいなのここがこの辺だもしそこを潰せば下町たちはもう何もできないよさすが大佐です名本すぐ隊員を集めて先導準備をしろ全力で反撃する人他们呢？我们也刚到，还没发现他们。林队长和德才呢？他们怎么还没回来？不会出什么事了吧？要不这样吧，你们三个人赶紧去接应他们。那你呢？我在这等家人他们。太危险了吧？我必须拿到电台发报。小心点。小心点。去哪儿了？怎么就你一个人？家人呢？唐小姐，我跟家人是兄弟呀、啊，觉得待在一个地方不安全，我们俩转移了一下。家人有一点点拉肚子，他就方便了。电台呢？我现在要发报。啊，电电台在这里。杰森呢？在那边，在那边。那你为什么跑过来了？废物，去！亚瑟，卡过来，一个刀
姐，我们走了。大哥，你们觉得这儿怎么样？就是个山口子吗？你们看，这适合干什么呀？藏身吗？不，打伏击。对，今天我要跟浅野这儿做一个了断。听着，突击队已经解散了，我也不再是你们的队长了。这次不是任务，纯属私人恩怨，所以想活不？你不要再说了。杀浅野正二这种好事儿，弟兄们都有份，你别想一个人独吞啊！就是嘛，队长，到这个时候了，你还想赶我们走啊？再说了。突击队解不解散？你永远是我们的队长，永远是我们的兄弟。咱们有酒一块喝，有肉一起吃，有鬼子一起打。可是你们要知道，我们就这几个人，而面对的却是一整个中野挺进队。哎呀，你就别墨迹了，你老说我婆婆妈妈的，我看你现在倒是婆婆妈妈的。就你跟前野有仇吗？欧娟是我小妹。大米家人是咱们兄弟，唐小姐，唐小姐跟我也有交情。连长说的没错，别说是青金队了，就是龟子的朱莉都在这儿，再不怕。我就是喜欢你们这帮混蛋。<笑>首先要完成唐小姐没有完成的任务。嗯，海慧，嗯，你帮我们把情报送出去吧。我，不，我要跟你们一起战斗。小小子，这事儿非你不可。记住。交给可靠的人，包括石雪计划的内容，都要公诸于世。现在这个伏击怎么打呀？进山。
ヤサラは森に入ったそうだなこの森だったら待ち伏せするのにはちょうどいいしかし急いで追いかける必要はない大丈夫ヤサラが森に出たら一気に潰す
哪里？最主要的是那千叶。妈的！老子要亲眼见到千叶那孙子的尸体。
中井さんはもう亡くなった大佐相手の戦略を見れば大佐と中井さんが狙いですむやみに行けばいけませんやはり軍服に着替えましょう頑張れ弾はどうなるのかって弾薬は十分ですよしやつらを見つけたにしても見つけなかったにしても30分後に一斉攻撃するはい被狙杀，已经无路可退了。就算被狙杀，也得被冲了。在这等着，过去看看。别去！
会社がまだ中にいるんだぞ大佐の命令だ伝えろさあどうやお前らやビアコアライビアコアライ山清水秀，还真有助于养伤。花神木，等等，哎，过来。哦。林丹，等等，你把我这腿弄高点，这低了不舒服。哦。哎，哎，哎呦，我兔崽子，你想害死我呀？你把我那脚先放下来，再把那绳往上弄。哦。我这腿刚好点儿，哎呀，疼！啊，大胡子，好多了。哎呀，我说你们新四军还挺厉害，就用那土炮就能打鬼子？土炮、土雷，不比国军、正规军打鬼子差吧？那是，你们新四军啊，我久闻大名，名不虚传。哎，上好了，打算去哪儿？嗯。不知道，反正呢
，就是想打鬼子。我听海辉说，你们突击队受牵连了。不是的，呗。哎，这帮哥儿得耽误了。弟兄们牵线拼死拼活，到今天落了一个这步田地。哎呀，别提了，没地儿去啊，可以加入我们新四军。新四军。别开玩笑，没开玩笑。那加入新四军有什么好处啊？好处，好吃的没有，嗯，好喝的也没有。看见了，不过有一样，保证你们一定有鬼子打。嗯，哎，这一点呢，还是有点诱惑力。这样吧，大胡子，你容我跟我弟兄们商量商量。好，你们好好养伤，有什么需要尽管跟我们说。好，好。哦，哎，亲，哎队长，跟你说个事儿，大胡子刚才正式邀请咱们加入新四军游击队。我跟兄弟们商量了一下，决定接受他的邀请。哎，还有你的份儿啊！你一男还能看得上新四军呢？怎么看不上啊？我觉得这个队伍挺好，大胡子人也不错。狗日的第五战区也不要了，去别的地方也嫌麻烦。再说国军净出史东升这样的叛徒，不像共产党这边，干净、纯粹。那这么说，你真的打算跟着共产党干了？真的。哎，说实话，以前我们当兵呢，我是为了赚钱吃，他们呢，是为了赚军饷。抽空的时候打打鬼子。自从认识你之后，我们才知道，当军人原来还可以这么当，当得这么够劲。现在我们当军人是当上瘾了。正是。现在国军不要了，我们就当新四军。呃，要是国军还要你们，要啊，那也当新四军。为什么呀？不为。我们就是觉得，共产党是正义之士，新四军这帮兄弟们够义气，有分量。表个态吧。怎么，还要拉我入伙呀？你什么意思？我我都答应人家大胡子了，你你得给我点面子啊！再说，我们可是受你的影响才走上这条路的。怎么的？我们当新四军了，你要当头兵啊？绞死了！以后我们还是突击队，你还是我们队长吗？队长，你就表个态呗。哎呀，你们都参加了，那我也不能例外啊！哎，这才是咱们的！哎呦，哎呦，同志们，哎，欢迎加入我们的队伍。